有没有见过画中女子？没有。没见过。城主有令，有下落者，赏千金。哎，好的，好的。好的，好的。好的半夜搜城就为了寻找个奴婢？嘘，快别说了，消息惹祸上身。回城主，目前还是没有谢姑娘的消息。看来他终于如愿以偿了，连搜城都躲得过。谢姑娘或许只是一时想不通，误解了城主您的心思，所以才躲起来。等他想清楚了，我想，他自然而然就会回来的。他千方百计想逃离我，绝不可能轻易回来。姑娘，她这三年一直待在城主府，她应该明白，只有城主您才能帮她。姑娘是聪明人，定会理解您的苦衷的。找，接着找。是。报。禀报城主，找到了。城主风大，我们继续等吧。不，我要让季哥哥回来，第一眼看到的人是我。我要让他知道，只有我才会永远陪在他身边。季哥哥，怎么又是他？身上多处皮外伤，慢慢养就是了。主要是头上的伤口，能不能醒来，还得看天意。这一千块。悉心照护，谢姑娘的状况已大为好转，不久便会醒过来。许你弄伤自己的？谁允许你这么和本小姐说话的？小姐，才刚说要好好待我，现在就这个态度是吧？
刚刚叫我什么？萧季，你叫我四年前的名字，到底想说什么花招？放开！我说让你放，放开！弄疼我了，我叫你萧季怎么了？你不是本来就叫萧季吗？莫名其妙，天天跟变了个人似的。我看你耍什么花招！这是什么地方啊？我我穿的是什么破衣服？你哥又打你了？这原来是失忆的把戏。你以为你把这段时间的事情忘掉，就可以一笔勾销吗？这这个纱线不是只有城主才有资格穿的吗？到底发生了什么事啊？谢远。你是不是入戏太深了？放开我！我告诉你，就算你什么都不记得，你也不可能走。休息！我反了你！啊！好啊，失忆了。为了你的安全，结果我老老实实待在这儿，哪儿也别去。午膳时间已到，请城主大人用膳。蔡天喜，哎，谢韵这三年最吃不得的东西，你知道的吧？谢姑娘，菜已经上齐了，请用膳。嗯，有些了。嗯，谢姑娘将一桌子鸡肉都吃了，但并不如往日那般，一见到鸡肉就作呕啊。谢姑娘，嗯。谢姑娘，这是府上刚做出来的酒，里面加了十几种药材，有滋补身体的效果，您一定要尝尝啊！<笑>请，兰<笑>陵酒。就是兰陵酒。喝到兰陵酒的时候，非常惊喜，看不出有伪装的破绽。继续盯着。他这么快就把这酒酿好了？不对啊！可是你们不是说，这都已经过了四年了吗？蔡管事，哎，您先下去吧，好，我洗漱一下。好嘞。西月。齐燕，太好了，你醒过来了。你你这是干什么呀？这穿的又是什么呀？你把这个拿好，我们赶快离开这。这是什么？谢云，我知道你在想什么。我们先走吧。啊！你放开！你带我去哪儿啊？你们怎么都变得这么奇怪？还有你这什么东西，我不要
真的什么都不记得了。我不信。你明知他入狱后每日的饭食中有生鸡肉，从此看见鸡肉就吐，你还拿鸡肉刺激他？我若是不做到这个程度，那又该怎么证明他真的失忆了？你这样把他关在屋子里，他该如何想你？我劝你还是去看看他。给你们俩一个重新开始的机会。哼，他休想！还有，我没允许你抱他这么多天了，原来想要见城主大人一面这么难啊！你觉得我这座府邸怎么样？挺华丽的呀，也可能是金玉其外吧。反正我印象中的你，不应该住在这样的地方。这句话确实像你四年前敢说的，小姐。在我的记忆里，我们刚刚在所有人的见证下定了亲事。我们很幸福，可是我一觉醒来以后，一切都变了。你有了身份、地位，有了一切，但我好像什么都没有了。我需要一个解释啊，小姐，这几年你到底做了什么？我也需要一个解释，怎么就这么巧？你把这四年的事都忘了？你为什么就是不相信我，萧姐？到底怎么回事、啊？为什么？你想我再帮你回忆一遍吗？我……啊啊！你曾说过最怕水鬼，此生都不可能习得水性。看来在离开我的这段时间里，习得了水性。人总是会变的。救命！小姐，既然你不是混水吗？救命！我好说。救命！别说了，我好说。<笑>